Sidang pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh Steren Silas Samberi, seorang dokter yang bertugas di pedalaman Asmat, kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pemohon. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Maria Farida Indrati, pemohon mengungkapkan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan sebelumnya. Perbaikan tersebut adalah memperjelas hubungan kedudukan hukum pemohon dengan pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dalam sidang sebelumnya, Steren Silas Samberi yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Agats Kabupaten Asmat mengajukan permohonan pengujian aturan mengenai sanksi bagi PNS yang memalsukan data-data administrasi. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pasal tersebut, Pemohon terkena hukuman pidana 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah atas tuduhan tindak pidana korupsi untuk kepentingan sendiri dan memperkaya diri sendiri. Menurut pemohon, ia dituduh telah melakukan pemalsuan terkait data-data administratif. Padahal hal itu tidak terjadi. Steren mencontohkan kasus di mana rumah sakit harus membawa pasien ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis dengan angkutan kapal, namun pelni tidak mengeluarkan tiket sehingga ia terpaksa membuat data perjalanan tanpa adanya bukti. Dengan alasan itu, pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut bertentangan dengan konstitusi. Ilami Radi, Hamdi, MKTV News, melaporkan.